गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स तो चैप्टर हमने शुरू कर दिया था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और यूनिट ऑफ लाइफ इसमें हमने आपको सबसे पहले बताया था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए बात करें तो हमने बताया था किसको बताया था रॉबर्ट को इन द ईयर ऑफ 1665 फर्स्ट डिस्कवर सेल इसके बाद हमने बताया था चूंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो कैसी थी वो डेड सेल थी मतलब सेल वॉल उन्होंने देखी थी और सेल वॉल आप जानते हैं वो डेड होती है इसके बाद एंटोन ऑन लिविन हॉक का नाम बताया था उन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था इसके अलावा हमने आपको बता दिया था सेल थ्यूरी सेल थ्यूरी किसने दी थी मैथियस जैकअप स्लाइडेन और थ्यूडर सॉन ने एटीन थर्टी एट एटीन थर्टी नाइन और रिडोल्फ रिचो का भी एक हमने बताया था उन्होंने कहा था उन्होंने सेलुलर ही सेलुलर उसको भी उसमें जोड़ दिया गया था सेल थ्यूरी के अंदर इसके बाद हमने बात की थी आपसे अबाउट द सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही थी हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी आपसे कि सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनस तो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनस के बेसिस पर जो सेल होती हैं वो दो टाइप की होती हैं पहल पहली जो सेल होती है उसको कहते हैं हम उसकी उस सेल को कहते हैं तो कैरियोटिक सेल दूसरी जो होती है उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं प्रोमीन्स बताया था हमने प्रिंटिव होता है कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है द सेल्स डेट डो नॉट है ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है क्लियर कट मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और जिनमें यू मीन्स हमने बताया था मॉडर्न और एडवांस दो सेल दैट हैव वेल डिफाइंड और वेल डेवलप न्यूक्लियस टर्म एज यू कैरियोटिक सेल इसके अलावा हमने दोनों में डिफरेंस सबसे मेन ये बताए थे कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन हैं चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो डबल मेम्ब्रेन में दो होते हैं एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक्स तो बात क्या क्या ही कर रहे थे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस की तो सबसे बड़ा डिफरेंस हम बता रहे थे आपको कि दोनों में क्या होता है दोनों में राइबोसोम होंगे बट राइबोसोम का टाइप चेंज हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में सेवेंटी एस टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे जबकि यूकैरियोटिक सेल में एटी एस टाइप के राइबोसोम प्रजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज की बात कर रहे थे हमने कहा था डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक्स ये दोनों के दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनाइज होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल वाइल दी सेल ऑर्गेनाइज आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दिमाग में रखना इसके अलावा जो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनाइज है चाहे वो लाइसोसोम्स हों राइबोसोम्स हों कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा बेटा क्योंकि आवाज तो आनी चाहिए आवाज आ रही होगी नहीं आ रही आवाज क्यों बेटा सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है आवाज आ रही है ये सोनो चलो ठीक है आ रही है हम रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल देंगे तो ये सब हमने आपको बता दिया था अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल सेल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स जिनमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल बता दिया था यूकैरियोटिक सेल बता दिया था एक और बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पर सेल तीन टाइप की हो सकती हैं अनडिफ्रेंसिएटेड डिफ्रेंसिएटेड एंड डी डिफ्रेंसिएटेड सबसे पहले समझो अनडिफ्रेंसिएटेड क्या होगी ऐसी सेल्स जो अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा उनमें नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है और उनमें जो टिश्यूज होते हैं उनका मेंटेनेंस होता है ऐसे को कहते हैं अन डिफ्रेंसिएटेड सेल दूसरी जो है डिफ्रेंसिएटेड सेल्स डिफ्रेंसिएटेड सेल्स ऐसी स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनका फॉर्मेशन होता है अन स्पेशलाइज सेल्स से और ये अपने जो स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकती हैं फंक्शन भी चेंज हो सकता है और ये सब कब होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म के 
जो डेवलपमेंट होता है उस समय ये चेंज देखने को मिलता है अनडिफ्रेंसिएटेड समझो क्या होते हैं डिफ्रेंसिएटेड में वो है दीज आर स्पेशलाइज सेल्स ये ऐसी स्पेशलाइज सेल्स हैं रिवर्टेड टू मोर जनरलाइज जो कि अधिक जनरलाइज होती हैं विच आर मोर जनरलाइज ये मोर जनरलाइज होती हैं एम्ब्रियोनिक होगी और ये एक्टिवली डिवाइडिंग स्टेट में होती हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ एन अकर्स फॉर रिजर्वेशन डी डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो प्राय तब देखा जाता है जब रिजनरेशन होता है रिजनरेशन का मतलब होता है कि जो लॉस सेल्स हैं उनका फिर से बन उनके फिर से बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे उसको कहेंगे रिजनरेशन अब बात करेंगे अबाउट द सेल सेट कि सेल का सेट क्या होगा सेल सेट सेल सेट में समझो क्या है आप जानते होंगे सेल जो होती है वे डिफरेंट सेट्स की डिफरेंट साइजेस की होती हैं इनका सेल इनका जो सेप होता है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है जनरली सेल्स कैसी होंगी स्पेरिकल होंगी लेकिन ये एलोकेटेड भी हो सकती हैं कैसी होंगी जनरली सेल्स जो होंगी हम बता रहे थे स्पेरिकल होंगी जनरली सेल्स आर स्पेरिकल बट दे मे बी एलोंगेटेड वो कैसी होंगी एलोंगेटेड होंगी और एलोंगेटेड का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फोर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका हो जाएगा नर्व सेल्स नर्व सेल्स ध्यान रखना एलोंगेटेड सेल अगर कभी पूछे कोई तो आप कह दोगे क्या जो आंसर मिल भी होगा नर्व सेल्स इसके अलावा दे में भी ब्रांच होंगी ब्रांच कौन सी होगी ब्रांच होती है पिगमेंटेड सेल ब्रांच का एग्जाम्पल है जो पिगमेंटेड सेल्स होती है वे मीटॉन्स कैसी होंगी पिगमेंटेड सेल्स पिगमेंटेड सेल्स कैसी होती हैं ये होती हैं ब्रांच डिस्क्वाइडल भी हो सकती है दे में भी डिस्क्वाइडल डिस्क्वाइडल कौन सी सेल होगी बताओ डिस्क्वाइडल कौन सी सेल्स होगी सेल्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एरिथ्रोसाइट्स जो ह्यूमन बीइंग्स की या मेमल्स की जो एरिथ्रोसाइट्स होंगी वो कैसी होंगी वो होंगी जो होंगी उनका जो सेप होगा वो कैसा होगा डिस्कवाइडल होगा ठीक है डिस्क सेप होगा इसके अलावा देवी भी स्पिंडल सेल्स सेप ये कैसी हो सकती है स्पिंडल जैसी हो सकती है स्पिंडल सेप और स्पिंडल सेल स्पिंडल सेल का एक एग्जाम्पल होगा जो मसल सेल्स होती है कौन सी सेल्स होती है मसल सेल्स स्ट्रिएटेड अन स्ट्रिएटेड सुना होगा क्या लिखोगे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मसल सेल्स एक्सेट्रा ठीक है ये तो बात हो गई सेल सेल अब बात करेंगे अबाउट द सेल साइज क्या करेंगे अब इसकी बात करेंगे सेल साइज इसका स्क्रीन शॉट लेंगे गलती से सेल सेप हो गया अब आपको हम बता रहे हैं अब होगा सेल साइज कि साइज कैसा हो सकता है कितना हो सकता है सेल साइज और साइज ऑफ द सेल सेल साइज साइज ऑफ द सेल इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के टाइप के बेसिस पर इनका जो साइज होगा वो डिफरेंट हो सकता है कुछ जो सेल्स होती है दिवी माइक्रोस्कोपिक वाइल सम आर विजिबल विद नेट आइज कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिनको हम आसानी से अपने नेट आइज के थ्रू देख सकते हैं इनका जो साइज होता है वो 0.2 पॉइंट टू माइक्रोमीटर से लेकर के जीरो पॉइंट टू टू माइक्रोमीटर से लेकर के एटीन सेंटीमीटर आप समझ सकते हो कितनी बड़ी सेल होगी एटीन सेंटीमीटर तक हो सकता है ये ध्यान देने वाली बात है अगर हम बात करें 
एक टिपिकल सेल एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की एक टिपिकल सेल का जो साइज होता है उसको रेंज करता है 20 माइक्रोन टू 30 माइक्रोमीटर 20 माइक्रोमीटर से लेकर के 30 माइक्रोमीटर एक एवरेज जो मल्टी सेलर इस ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उसका साइज होता है लार्जेस्ट सेल जो होगी वो ऑस्ट्रिच एग होगी लार्जेस्ट सेल किसको बोल सकते हैं ऑस्ट्रिच एग विच इज अबाउट एटी सेंटीमीटर उसका साइज कितना होगा अठारह सेंटीमीटर होगा आप समझ सकते हो कितना ज्यादा कितनी ज्यादा बड़ा होगा और इसका डायमीटर जो होगा लगभग पंद्रह फिफ्टीन सेंटीमीटर होगा अब लॉन्गेस्ट सेल की बात करें यहां देखो लॉन्गेस्ट सेल ये लार्जेस्ट सेल ये वाली जो बता रहे थे लार्जेस्ट सेल हम कौन सी बात करेंगे लॉन्गेस्ट सेल लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो आपने न्यूरॉन और नर्व सेल को पढ़ा होगा न्यूरॉन है ये नर्व सेल है विच इज द लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी लार्जेस्ट सेल होगी न्यूरोन इनका जो साइज होता है वो हंड्रेड सेंटीमीटर होता है डेट इज वन मीटर इतना होगा एक मीटर तक लंबी हो सकती है कोई भी नर्व सेल या न्यूरॉन जो होती है एनिमल में देखा जाए तो न्यूरॉन जो नर्व सेल है वो एक मीटर या उससे अधिक हो सकती है प्लांट्स में देखें तो प्लांट में जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो हेम्प फाइबर होती है ये तो एनिमल की बात हो गई ये एनिमल में लॉन्गेस्ट हो गई अगर प्लांट में बात करें तो प्लांट में जो हेम फाइबर जो होता है हेम फाइबर उसकी सेल सबसे लॉन्ग लॉन्गेस्ट मानी जाती है वो सबसे लंबी मानी जाती है अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें लार्जेस्ट हो गया लॉन्गेस्ट हो गया अब बात करेंगे अबाउट द स्मॉलेस्ट सेल देखो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल जो है विच इज नॉन एज पी पी एल ओ और इसको एक नाम और है उससे जाना जाता है यानी माइक्रो प्लाज्मा क्या नाम हो गया माइक्रोप्लास्मा और पीपीएलओ का पूरा नाम आपने सुन रखा होगा एक पी से है यूरो फर्स्ट पी फॉर यूरो दूसरी पी है फॉर निमोनिया निमोनिया की स्पेलिंग बताओ टाइप कर जल्दी से निमोनिया की स्पेलिंग क्या होगी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको हम कहते हैं पीपीएलओ विच इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड इसका डायमीटर होता है जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर इसका डायमीटर जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ पीपीएलओ इज जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर क्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज द फुल नेम ऑफ पीपीएलओ ये तो बात आपको हमने बता दी अब बात करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ आर सेल इस सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेल के कंपोनेंट्स की बात करें तो सेल में इंपॉर्टेंट जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो तीन होते हैं कौन कौन से होते हैं डिस्कस कर लेते हैं पहला सेल कोड दूसरा न्यूक्लियस तीसरा साइटोप्लाज देखो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल 
कंपोनेंट्स ऑफ द सेल की बात करें तो पहला जो कंपोनेंट को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे उस कंपोनेंट को हम नाम देंगे सेल को पहला जो हो जाएगा वो सेल पोर्ट होगा दूसरा जो होगा उसको हम क्या करेंगे और मेन ऑफ द सेल जाते हुए दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा न्यूक्लियस एंड लास्ट वन थर्ड वन इज ठीक है कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए पहला तो सेल कोड हो गया दूसरा न्यूक्लियस हो गया तीसरा जिसका नाम है साइकोप्लाज अब इनको हम वन बाई वन समझते हैं आप जैसा कि जानते हैं कि सेल प्लांट में होगी तो उसको प्लांट सेल कहेंगे और एनिमल में जो प्रोजेक्ट होगी उसको एनिमल सेल कहेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में कोई बताए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आवाज बेटा हम तो कोशिश कर रहे हैं सबको अच्छी ठीक से आए एल ई टू एल ई टू अपना वो ऑन रखो क्या कहते हैं एल ई टू कौन है वीडियो ऑन करो अपना एल ई टू अपना नाम पूरा टाइप किया करो समझ रहे हो ना हाँ नाम लिख दिया करो बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना नाम लिख दिया करो उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था चलो कोई बात नहीं ठीक है तो हम बात कर रहे थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस की तो प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सेल वॉल का सेल वॉल जो होगी वो प्रेजेंट होगी कैसे प्रेजेंट होगी प्लांट सेल में और ये जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में बनी कहीं होगी ये बनी होगी सालोस की ध्यान रखना नहीं आपसे कोई कहे कि बैक्टीरिया में भी तो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया को प्लांट्स में क्यों नहीं रखते तो मेन रीजन है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पैप्टीडोग्लाइकेट की बनी होती है जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेलोस की बनी होती है पहला जबकि अगर इसको देखें तो एनिमल सेल में एनिमल सेल में क्या होगा सेल वॉल जो होगी वो कैसी होगी नहीं होगी डाइटल एक्सेंट होगी ना ना प्लांट सेल में कभी भी सेल वॉल प्लांट सेल में तो हमेशा सेल वॉल होगी बट एनिमल सेल में सेल वॉल विल नॉट बी प्रेजेंट तभी प्रेजेंट नहीं होगी पहला डिफरेंस ठीक है दूसरा दूसरा डिफरेंस सबसे बड़ा है बैक्यूल लार्ज बैक्यूल प्रेजेंट होगी क्या होगी लार्ज बैक्यूल ठीक है इसमें कैसी होगी इसमें होगी स्मॉल बैक और ही स्मॉल बैक्यूल तीसरा डिफरेंस देखो तीसरा डिफरेंस है जो प्लास्टिक्स होंगे प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट इसमें क्या होंगे नहीं होंगे प्लास्टिक्स नहीं होंगे प्लास्टिक्स एक्सेंट सीधा देखो क्या होगा प्लास्टिक्स एक्सेंट चौथा देखो फोर्थ जो होगा वो है सेंट्रोसोम एक्सेंट इसमें सेंट्रोसोम जो होंगे वो नहीं प्रोजेक्ट होते हैं प्लांट सेल में जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं सेंट्रोसोम्स प्रोजेक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ये डिफरेंस आपसे काम आएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल तो क्या अंतर दिखने से मिले सेल वॉल हमेशा प्लांट में प्रेजेंट होगी एनिमल में नहीं होगी लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगी प्लांट सेल में इसमें स्मॉल वैक्यूल होंगे प्लास्टिक्स प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल में प्लास्टिक्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल वाइल सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल वाइल जो सेंट्रोसोम होंगे व्हिच आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल ठीक है बेटा तो आज हमने ये आपको सब क्लियर करा दिया कल सेल के चैप्टर में जो सेल कंपोनेंट्स हैं चाहे वो सेल कोर्ट हो न्यूक्लियस साइकोप्लाज्म एटसेट्रा को डिस्कस करेंगे
थैंक यू सो मच